ሄሎ ሄሎ ውድ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮቻችን እንኳን ወደ ተወዳጁ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት በሰላም መጣችሁልን ዛሬ ቀጣዩንና ሶስተኛውን ክፍላችንን መማር እንጀምራለን ይሄንን ትምህርት የማስተምራችሁ እኔ ኢንጂነር ተከታይ ልባላልሁኝ ዛሬ በሶስተኛው ትምህርታችን የ ኬሚስትሪ በአማርኛ ትምርታችን ማለት ነው ስለ ድብልቅ ወይም ሚክስቸር እንማራለን ድብልቅ ወይም ሚክስቸር ስለዚህ ድብልቅ ወይም ሚክስቸር ማለት ምን ማለት እንደሆነ በውስጡ ምን አይነት ሐሳቦች ወይም ደግሞ ኮንሰፕቶች እንዳሉት የዚ ጽንሰ ሐሳብ ወይም ደግሞ የዚ ትምርት አላማ ምን እንደሆነ በዝርዝር እያየን እንቀጥላለን ስለዚህ ድብልቅ ማለት ምን ማለት ነው ብለን سنናስብ ድብልቅ ማለት እንግዲህ ከትርጓሜው سنነሳ እንግዲህ ዓለማችንም የተለያየ አይነት ማህበረሰብ የተቀላቀሉባት ዓለምናት ወይም ደግሞ ሁሉም የራሱንና የራሱን ባህር ይዞ ግን በጣም ተቃላቅሎ የሚኖርባት ዓለም ናት ስለዚህ ቁሶችንም እንደዚሁ ድብልቅ በሚለው ስር ከፍልን سنናጠና ድብልቅ ማለትስ ምን ማለት ነው ውህድ ከሚለው ነገር ጋር ያለው ልዩነት ምንድነው የሚለውን ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን ሶ ቀለል ባለ ቋንቋ ድብልቅ ምንድነው ወይ ሚክስቸር ምንድነው ብለን ስናስብ የሚከተለውን ትርጓሜ ይዞ እናገኘዋለን ምናልባት እዚህ ጋር ተማሪዎች ይሄንን ትርጓሜ የተሰጠው በዚህ ነገር ብቻ ነው ትርጉም ሊሰጥ የሚችለው የሚለው ነገር እንዳትወስዱ ሰው ሊረዳ በሚችለውና በተለየ ቋንቋ ወይም በተለየ መንገድ ገለጻ ሊያደርግበት ይችላል ሶ ሚክስቸር ማለት Uh, is uh, a substance mixture is a substance mixture is a substance uh, which consists of which consists which consists of a substance which consists of two consists of two or more elements two or more elements two or more elements or compounds two or more elements or compounds uh, not co- chemically combined not uh chemically not chemically combined men maletnaw dibilik malet qus hono huletna keza bela yihonu element weyim nitra negeroch weyim huletna keza bela yihonu compound weyim wuhidoch chemicaly bal hone menged sikalakalu yemifeter wutetnaw not chemically combined min malatnu wuhedatacho akalaw inji chemicaly aydelle menalbat ihenen lemasreddat yakil qalal yale neger mansat inichilalle bizochu bizochu ba akawiyachin yemenagnyachu or most of most of the materials most of the materials most of the materials around us most of the materials around us around us which is categorized by a mixtures which is mixtures men malatnu ብዙዎቹ በአካባቢያችን የምናገኛቸው ብዙዎቹ ነገሮች ድብልቆች ናቸው ከቤታችን ብንነሳ 
ቤታችን ውስጥ ቴሌቪዥን ወይ መኪና ውስጥ ከሆነን ባውን ሰዓት መኪና ውስጥ የተለያየ መቀመጫ የተለያየ ከለር ያላቸው የመቀመጫዎች ጨርቆች እንዲሁም የለበስናቸው ልብሶች ሱሪዎች እና ከላይ ምን ለብሳችሁ ጃኬቶች ኮፍያ የምናደርገው ሆነ ኮፍያ የተለያየ አይነት ከለር የተለያየ አይነት ባህር ያላቸው ነገሮች ስለሆኑ አንድ አይነት ስያሜ ይሰጣቸው ምድባቸውን በምን ማስቀመጥ እንችላለን ድብልቅ በሚለው ስር ይቀመጣሉ ወይም በተለምዶ ሚክስቸር በሚለው ስር ስለዚህ ሚክስቸር ማለት ውህድ ማለት ግን በፍጹም በፍጹም አይደለም ሚክስቸር በአማርኛ ትርጓሜው ስንወስድ ድብልቅ የሚለውን ስያሜ ነው የሚይዘው ሚክስቸር ማለት ድብልቅ እንጂ ውህድ አይደለም ስለዚህ ብሌሎችንም ክላሶች እንዳየናቸው ድብልቅንም سنአጠና የተለያየ አይነት ምድቦች ወይም ካታጎሪዎች ይኖርታል ነገር ግን ነገር ግን ከዛ በፊት በውህድና በድብልቅ መካከል ስላለው ልዩነት አንድ ወሳኝና ወሳኝ ነጥብ እናስመል እናስቀምጥና እንለፍ so Uh, the main difference the main difference the main difference between the main difference between uh, compound and mixture the main difference between compound and mixture waim bawhidna ba ድብልቅ መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነት የሚከተለውን ይመስላል the main difference between compound and mixtures are the following are the following ዋነኛነት የሚከተለው ወሳኝ ልዩነት አላችሁ አንደኛው ልዩነታችሁ number 1 uh, compounds 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 made by compounds made by chemical process or chemical means compounds made by chemical means waim wuhuduch emifetarut chemicali bohone menged inji physicali bohone menged aidellem where as where as where as mixtures 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 made by mixtures made by physical means is made by a physical means when dibilqoch akalay bohone menged si fetter wem si seru wuhidoch kin ኬሚካዊ በሆነ መንገድ የሚፈጠሩ ንጥረ ነገሮች ናቸው ምናልባት ይሄንን ነገር ለማሳየት ያክል አንድ ነገርን ማንሳት እንችላለን እዚ ላይ እዚ ዲያግራም ላይ እዚ ዲያግራም ላይ ወይም እዚ ስእል ላይ እንደምትመለከቱት እዚ ስእል ላይ እንደምትመለከቱት በ rectangle ቅርጽና በ rectangle ቅርጽና በ triangle ቅርጽ የተቀመጡ ሁለት የተለያዩ ቁሶች ቢኖሩን በ rectangle ቅርጽና በ triangle ቅርጽ ወይም በአራት ማዕዘን ቅርጽና በ3 ማዕዘን ቅርጽ ያሉ ሁለት ቁሶች ብናስቀምጥ እነዚህ ሁለት ቁሶች የተለያየ አይነት ባህሪ አላቸው ማንኛውም ሰው በአይኑ ተመልክቶ እነዚህ ሁለት ነገሮች የተለያዩ ነገሮች እንደሆኑ መናገር ይቻላል ምክንያቱም ቅልቅሉ የተካሄዶ አካላዊ የሆነ ቅልቅል እንጂ የማንነት ለውጥ አምጥተው የተቀላቀሉበት ነገር አይደለም so this is an example of mixtures this is best example of mixtures ነገር ግን ውህድን سنመለከት የማንነት ለውጥ ያመጣል የማንነት ለውጥ ያመጣል ለምሳሌ እ እ ኤን ኤ 
plus CL2 ምን ይሰጠናል NA NA CL ሶዲየምን ብንመለከት ወይም NA ማለት ሶዲየም ማለት ነው ወይም ሶዲየም ሜታል CL ማለት ክሎሪን ማለት ነው NaCl ማለት ደግሞ ሶዲየም ክሎራይድ ይባላል ሶዲየም ክሎራይድ ተማሪዎች እዚህ ጋር አንድ ትልቁ ቁም ነገር ያለው ምንድነው ሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም ክሎራይድ which is a compound ይሄም ተመለከቱት ሶዲየም ክሎራይድ which is best examples of a compounds this is a compound is a compounds ምን ማለት ነው ሶዲየም ብቻውን መርዝ የሆነ ነገር ነው ክሎሪን ማለት እንዲሁም መርዝ የሆነ ኬሚካል ነው ክሎሪን በዋነኛነት ለበረኪና ስራ የሚያገለግለን ኬሚካል ነው ስለዚህ ሁለት መርዘኛ የሆኑ ነገሮች ማንነታቸው ስለተለወጠ አዲስና አዲስ የሆነ ለሰው ልጅ ጎጂ ያልሆነ ጨውን ሰጥ ሶዲየም ክሎራይድ ወይም ይገበታጨው ማንኛውም ሰው ሲበላ መርዝ ሆኖ ሊገድል የማይችልበት ምክንያት የተነሳንበት ሁለቱ ንጥረ ነገሮች ያላቸውን ማንነት ትተው አዲስ ነገር ስለተፈጠረ ነው ስለዚህ ከላይ ባየኑ ትርጓሜ መሰረት ሚክስቸር ስንል ወይም ድብልቅ ስንል የአካላዊ መቀላቀል እንጂ የማንነት ለውጥና ያመጣ ኮምፓውንድ ላይ سنመጣ ግን አካላዊ ማንነት ወይም ማን የማንነታቸውን ቀድሞ የነበረ ማንነታቸውን ቀይረው ወይም ደግሞ አዲስ ቁስ ፈጥረው ለናገኛቸው እንችላለን ስለዚህ በሁለቱ መካከለ ያለው መሰረታዊ ልዩነት ይሄንን ነው የሚመስለው በቀጣይነት ድብልቅ በራሱ ወይም ደግሞ ሚክስቸር በዋነኛነት በሁለት ክፍለን እንመለከታቸዋለን ድብልቆች ሁለት ክፍለን እንመለከታቸዋለን so uh, there are there are two type there are two type there are two types of there are two types of mixtures there are two types of mixtures so the first type of mixture or number 1 which is homogeneous mixture homo genius mixtures homogeneous mixture ወይም ዘሮ ዋር ድብልቅ የምንለው ሲሆን ይሄም ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ማለት የተለያዩ ባህሪያቶች ወይ መገለጫዎች አሉት የመጀመሪያው መገለጫው እና አንደኛው which is made from only one phase it has only it has only one phase it has only one phase or layer one phase or layer ምን ማለት ነው ዘራው ሀድ ብልቅ ማለት አንድ አይነት እይታ ወይም ሌየር አለው ለምሳሌ ወደ ኋላ ላይ እንመለከታለን ባህሪያቶቹን ከጨረሰን በኋላ ሁለተኛው በዚ ወይም የዚ ድብልቅ አይነት መለያ ባህሪ ብዙዎቹ ሙሙት ናቸው ወይም they are they are solutions homogeneous mixture ብዙን ጊዜ ምንድናቸው they are solutions በሶስተኛ ልንገልጻቸው የሚገባ ነጥቦች they are uniform ከተቀላቀሉ በኋላ አንዱን ተነጥሎ ልንመለከተው በፍጹም አንችል they are uniform they are uniform በአራተኛ ደረጃ የምንመለከተውና የምናየው በዚር እስር ማለት ነው which is not which is not identified by identified by which is not identified by uh, naked eyes 
which is not identified by our naked eye ምን ማለት ነው ከተቀላቀሉ በኋላ በፍጹም የተቀላቀሉት ነገሮች ባይናችን ለይተን ልናስቀምጣቸው አንችል so homogeneous ወይም ዘረ ዋድ ብልቅ ማለት ስሪቱ ወይም ድብልቁ ከተሰራ በኋላ የምንመለከተው ይታ ወይም ሌየር ስንት ነው አንድ ነገር ይሆናል ብዙን ጊዜ ተዋህዶን እንመለከታቸዋለን ወይም they are solutions ሌላው ከተዋዱ በኋላ እይታችን አንድን አንድ ብቻ ይሆናል እነዚህን ባሪያቶች በመጀመሪያው የድብልቅ አይነት ስር የምንመለከተው ይሆናል ለዚህ አስረጂ ይሆንልን ዘንድ በጣም ጥሩ ጥሩ የሆኑ ምሳሌዎችን እናስቀምጥ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ምሳሌዎችን እናስቀምጥ ለምሳሌ ቤተኛው ሙኔታ ብንወስድ አየረን እንወስድ እንግዲህ ተማሪዎች አየርን ሁላችንም እንደምናቀው የብዙ ጋዞች ድብልቅ ነው እንጂ የብዙ ጋዞች ውህድ አይደለም ቀደም ለማለት እንደሞከርኩት ውህድና ድብልቅ የተለያዩ ተርሞች ናቸው ወይም ቃላቶች ናቸው አየር የብዙ ጋዞች ድብልቅ ነው በውስጡ ኦክስጅንን ናይትሮጅንን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ኖብል ጋዝ ወይም ግዑዝ ጋዞችን ደስት ፓርቲክል ወይም ነዚ ጥቃቅን የሆኑ ጥጥር ነገሮችን ይዞ የምናገኘው የነዚ ሁሉ ድብልቅ እንጂ ውህድ አይደለም ስለዚህ አየር በዚህ ምሳሌ ስር ልናስገባው እንችላለን ሁለተኛው አሎይ አሎይ ማለት ተማሪዎች እንግዲህ ምናልባት አዲስ ቃላት ከሆነባችሁ አሎይ ማለት ሁለት ብረት አስተኒዎች ወይም ሁለት ብረት የተለያዩ ብረት ሊሆኑ ይችላሉ አለበለዚያም አንደኛው ብረት ሌላኛው ኢብረት አስተኒ የሆኑ ነገሮች ተቀላቅለው የሚፈጥሩት ውጤት ነው ለዚህ ምናልባት ጥሩና አስረጂ ሊሆንልን የሚችለው ነሐስን ብንወስድ ነሐስ ወይም በተለምዶ ብራስ ብራስ ወይም በአማርኛው ነሐስ is a mixture of brass is a mixture of a mixture of copper and zinc brass malet yenezi yewlet biratoch qilqil wutet medabna zinc weim copper and zinc selezi brass alloy no sinil yezi alloy wanenya sirritoch enezi hulet nitra negeroch ይሆናሉ ሌላው ነጥብ እዚ ጋር የምናነሳው በሁለተኛው ተራ ቁጥር ማለት ነው ወይም ሁለተኛው አይነት የድብልቅ አይነት which is known as heterogeneous heterogeneous mixture heterogeneous ሚክስቸር ሶ ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ማለት እንግዲህ ከላይ ለማየት እንደሞከር ነው ቃሉ ራሱ የሚነገር ምንድነው ሄትሮ ማለት ዲፈረንት ማለት ነው ሄትሮ ሚንስ ዘ ወርድ ሄትሮ ማለት ሄትሮ ሚንስ ዲፈረንት ሄትሮ ሚንስ ዲፈረንት Uh, genus means genus genus means kind genus means kind ስለዚ heterogeneous ማለት ምንድነው different kind የተቀላቀሉት ነገሮች ማየት እንችላለን homogeneous mixture سنል ግን homo ማለት the same ማለት ሲሆን genus kind ማለት ነው so homogeneous ማለት the same kind ቃላይ የሚጻፉ ቀደም ባህሪያቶቹ ይሄንን ለመግለጽ የተጠቀም ነው ልክ እንደ ካላይ እንዳየኖ ወይም በአንደኛው ተራ ቁጥር ላይ እንዳየኖ የድብልቅ አይነት ሆይትሮጂኒየስ ሚክስቸር 
የራሱ የሆኑ ጠባይ ወይም ባህሪያቶች ኖርት አንደኛው ከተቀላቀሉ በኋላ የሚኖረን እይታ ሁለትና ከዛ በላይ ይሆናል have to or have to or more layers have to or more layers እይታችን ሁለትና ከዛ በላይ መሆን መቻል አለበት በዚህ የድብልቅ አይነት ውስጥ ለማስቀመጥ ሌላው ሁለተኛው መለያው which is identified which is identified identified by uh, our naked eyes our naked eye ምን ማለት ነው ከተቀላቀሉ በኋላ ድብልቆቹን በአይናችን ለንለያቸው እንችላለን በጣም አስረጂ ሆነን ዘንድ አንድ ምሳሌ ብንወስድ የመጀመሪያው ምሳሌ ብንወስድ የዘይትንና የውሃ ድብልቅ oil and water mixture የዘይትና የውሃ ድብልቅ oil and water mixture ምናልባት ይሄንን ስዕላዊ በሆነ መልኩ ለማስቀመጥ ከተፈለገ ይሄ አንድ ላብራቶሪ ውስጥ የምንጠቀምበት የላብራቶሪ ቁስ ቢሆን ወይም በተለምዶ ቴስት ቲዩብ እንለዋለን ይሄንን ቴስት ቲዩብ ወይም እዚ ቴስት ቲዩብ ላይ በመጀመሪያ የፈለግኑን ልንጨምር እንችላለን ውሃ ወይም ዘይቱ ነገር ግን ሁለቱንም ከቀላቀለን በኋላ ሁልጊዜም ቢሆን ዘይቱን የምናገኘው ልክ እዚ ቴስት ቲዩብ ላይ እንደምትመለከቱት ከታች የምናገኘው ሲሆን ከታች የምናገኘው ውሃ ወይም H2O ሲሆን ከላይ ደግሞ የምናገኘው ነገር ወይም ከላይ የምትመለከቱት ነጠብጣብ ዘይት ይሆናል ከላይ የምትመለከቱት ነጠብጣብ ዘይት ይሆናል ስለዚህ ተማሪዎች እዚ ስዕል ላይ ወይም ከዚህ ዲያግራም እንደምትመለከቱት ዘይትና ውሃ እርስ በርስ መቀላቀል በፍጹም አይችሉም ምክንያቱም ሁለቱም የተለያየ ባህሪ ስላላቸው ይሄ ማለት እይታችን ቀደብ ለማለት እንደማይከርኩት ስንት ሌየሮች አሉን ሁለት የመጀመሪያው ዘይቱ ከላይ ይሆናል በሁለተኛ ደረጃ ውሃው ከስር ሆኖ እንመለከቷለን ስለዚህ ኦይል ኢን ዋተር ሚክስቸር አንድ ጥሩ አስረጂ ምሳሌያችን ይሆናል ሌላው ሁለተኛ ሊያስረዳን የሚችል ምሳሌ ዊች ኢዝ ሚልክ ወተት ሌላው ማስረጃ ምሳሌያችን ነው እንግዲህ ተማሪዎች ወተት በጣም ወሳኝና ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር ያዘ ወይም ደግሞ አንድ ምግ ቢሆንም ይሄንን ነገር سنመለከት በውስጡ የተለያዩ ነገሮችን ይዞ እናገኛቸዋለን ለምሳሌ ፈሳሽ ውሃ ይዞ እናገኘዋለን ፕሮቲን ይዟል ፋት አለው እንደዚሁም በተጨማሪ ሌሎች ተጨማማሪ ንጥረ ነገሮች አሉት የነዚህ ሁሉ ድብልቅ ውጤት ነው ብናስቀምጠው ለተወሰነ ደቂቃ የተለያዩ ሌሮች ሰርቶ እናገኘዋለን ስለዚህ ወተት በዚህ ምድብ ውስጥ ልናስቀምጠው እንችላለን ሌላው ከላይ ካነሳኑ ጋር በተወሰነ መልኩ ልዩነት ኖሮት ብንመለከት ዴስትድ ኤር ተማሪዎች እዚህ ጋር አጽኖ ሰታቸው አዳምጡኝ ዴስትድ ኤር ማለትና ኤር ሁለቱ የተለያየ ምድብ ውስጥ ይቀመጣሉ ዴስትድ ኤር ማለት አዋራን ያዛ አየር ሲሆን አዋራውን ካየሩ ለነጥለን ባይናችን ልንመለከተው እንችላለን ሶ ዴስትድ ኤር ስንል በዘረ ብዙ ወይም ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ውስጥ ልንመድበው ወይም ልናስቀምጠው እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ሁለት የተለያዩ የድብልቅ አይነቶችን በርግጠኛነት 
ላይ ያላችሁ ልዩነት እና ደግሞ ስላላችሁ መሰረታዊ ልዩነት ግን እዛብ እንዳፈራችሁ ወይም እንደያዛችሁ አስባለሁ በቀጣይነት እምናየው ነጥብ እነዚህን ድብልቆችስ እንዴት አንዱን ከሌላው መለየት እንችላል ለምሳሌ አይድርገውና በአንድ መርከብ ላይ ጨው የጫነ ሙሉ ጨው ጭኖ የሚመጣ መርከብ የባህር ማዕበል ተነሶ ወደ ፈሳሽነት ቢቀየር ያጨው ያን ጨው አጣኑ ወይም ጠፋልን ልንችልም የድብልቅ መለያ ዘዴዎችን ተጠቅመን ያንን ጨው ከውሃ መለየትና መነጣጥል እንችላለን ስለዚህ በቀጣ የምናየው ነጥብ ምንድነው techniques 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 to separate mixtures techniques to separate mixtures to separate mixtures እንግዲህ በዛሬው ትምርታችን እነዚህን አበይት የሆኑ ነጥቦችን አስቀምጠንና ያላችሁ ነጥብ ወይም መሰረታዊ ፖይንቶችን አስቀምጠና በቀጣይ ትምርታችን ዝርዝር ነገሮችን ለናስቀምጣቸው እንችላለን ስለዚህ ቴክኒክስ ቱ ሰፓሬት ሚክስቸር እንግዲህ ተለያየ አይነት ድብልቅ የተለያየ አይነት መለያ ዘዴዎች እንጠቀማለን በዋነኛነት ግን የሚከተሉት ዋነኛ ዋነኛ የሆኑት የድብልቅ መለያ ዘዴ ወይም ቴክኒኮች ናቸው የመጀመሪያው ፊልትሬሽን ይባላል ፊልትሬሽን ወይም ማጥለል ፊልትሬሽን ወይም ማጥለል የሚለው የመጀመሪያው የመለያ ዘዴያችን ሲሆን ይሄ የመለያ ዘዴ የሚጠቅመን ምንድነው ከተባለ አንደኛው መሟሟት የሚችል እና መሟሟት የማይችሉ ነገሮች ቢቀላቀሉ በፊልትሬሽን ዘዴ መለየት እንችላለን መማማት የሚችልና መማማት የማይችሉ ጥጥር ነገሮችን ለመለየት የምንጠቀመው ዘዴ ወይም ቴክኒክ ፊልትሬሽን እንላለን ቀላል ምሳሌ ብንወስድ ጨውና አሽዋ ቢቀላቀሉብን መጀመሪያ በውሃ ውስጥ እናስቀባለን ምክንያቱም ጨው በውሃ ሲማማ አሽዋ ግን በውሃ መማማት አይችልም ስለዚህ አሽዋውን ነጥለን ከዚህ ድብልቁስ ማውጣት እንችላለን ሶ የመጀመሪያው ዘዴ ፊልትሬሽን ነው ወይ ማጥለል የምንለው ነው ሁለተኛው ቴክኒክ ብለን የምንጠራው ሰዲመንቴሽን ኤንድ ዲካንቴሽን ሰዲመንቴሽን ሰዲመንቴሽን ኤንድ ዲካንቴሽን sedimentation and decantation የምንለው የመለያ ዘዴ ነው ምናልባት ይሄን ጥሩ ምሳሌ ሊሆነን የሚችለው በጀበና ቡና ስናፈላ መጀመሪያ እናቶች እንደሚሉት አንድ የተለመደ ቃል አለ ቡናው ወደ ሲኒ ከመቀዳቱ በፊት ይስከን የሚባል የትም ወይም ደግሞ ይስከን የሚል ቃል አለ መስከን ማለት ወይም በሳይንሳዊ አጠራሩ sedimentation ብለን እንጠራዋለን ዝቃጩን ወደ ስር ማስቀጥ ስለዚህ የማይሞማው ነገር ወደ ስር እና ዘቅጥና ቀስ ብለን ከላ ያለውን ንጹሁን ወይም የምንፈልገውን ነገር ደግሞ ወደሚፈልገው ቃል ላይ መለየትና መቅዳት ዲካንቴሽን ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ማስቀጥና ወደሚፈልገው ቃ ማንጠባጠብ ይሄ ሁለተኛው ድብልቆችን የምንለይበት ዘዴ ነው ሶስተኛው የመለያ ዘዴ ብለን የምንጠራው which is known as distillation ሶስተኛው የመለያ ዘዴ distillation ወይ ማንጠር እንለዋለን በአማርኛው እዚ ጋር distillation ስንል መማማት የሚችሉና ወይ በቀላሉ መተነን የሚችልን በቀላሉ መተነን ከማይችል የምንለይበት ዘዴ ነው በቀላሉ መተነን የሚችል 
በተለምዶ ቮላታይል የምንላቸው ሲሆኑ በቀላሉ የማይተኑት ደግሞ ነን ቮላታይል እንላቸዋለን እነዚህን ሁለት የተለያዩ ቅልቅሎችን መለየት ብንፈልግ ዲስትሪሽን ቴክኒክን መጠቀም እንችላለን ሌላው እና አራተኛው የመለያ ዘዴ ማግኔቲክ ሴፓሬሽን ነው ማግኔቲክ ሴፓሬሽን ማግኔቲክ ሴፓሬሽን እንግዲህ ከስሙ መገንዘብ እንደምንችለው ማግኔቲክ ሴፓሬሽን ማለት ማግኔታዊ ባህሪ ያላቸውን ቁሳቁሶች ማግኔታዊ ባህሪ ካሌላቸው ቁሶች ጋር የምንለይበት ዘዴ ነው ሶ ይሄንን ማግኔቲክ ሴፓሬሽን ስንል ማግኔቲክ ሴፓሬሽን በቀላሉ ምሳሌ ብረትን ከከሰል ጋር ቢቀላቀልብን ብረቱን በማግኔት አማካኝነት ከከሰሉ ነጥለን ማለያየት ወይም ለብቻው ማዘጋጀት እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዚ በአራተኛው ተራ ቁጥር በተቀመጠው የመለያ ዘዴ ተጠቅመን ልንለያቸው እንችላለን ሌላው እንደ መለያ ዘዴ የምንጠቀመው ቁስ ሰፓራቶሪ ፋናል ይባላል ሰፓራቶሪ ፋናል እንግዲህ ሰፓራቶሪ ፋናል ማለት ዲያግራሙ የሚከተለውን ነው የሚመስለው ተማሪዎች ሰፓራቶሪ ፋናል ማለት የሚከተለውን አይነት ቅርጽ ይዞ እናገኘዋለን ምናልባት ይሄ በአንስተኛ ሳይዝ ስለሳልኩት እይታ ሊኖር ወይም ደግሞ ለይታ ቦልድ አድርጋችሁ መንግስት ይቻላል ይህን ሰፓራቶሪ ፋናል የሚጠቅመን ምንድነው ፈሳሽ ሆኑ ድብልቆችን ለመለየት ይጠቅመናል ካላ ያየኑ ጥጥሮችን ከፈሳሽ ነበር እዚህ ጋር ግን ሁለት ፈሳሾች ቢቀላቀሉ ዘይትና ውሃ በዚ መለያ መሳሪያ ወይም ሰፓራቶሪ ፋናል ልንለይን ይችላል ምንድነው የሚያደርግልን እንደ ቧንቧ መክፈቻና መዝጊ ያለው ስንከፍትለት ከስር ያለው ክፍል መጀመሪያ ይወጣል ከስር ያለው ክፍል መጀመሪያው ቱ እዚ ከታች የምትመለከቱት ማስቀመጫ ወይ መሰብሰቢያ ቦታ ላይ ስናገኘው ከላይ ደግሞ ጠሎ የምንመለከተውን ወይም ጠሎ የሚገኝ ሌላው ሁለተኛው ድብልቅ ለንመለከት ወይም ለናይበት እንችላል ስለዚህ እነዚህ የመለያ ዘዴዎችን ተጠቅመን ድብልቆችን አንደኛውን ከሌላው በቀላሉ መለየት እንችላለን እንግዲህ ተማሪዎች ዛሬ የተመለከትንበት ዋናው ራሳችን ድብልቅና የድብልቅ አይነቶችን እንደዚሁም ድብልቅን መለያ የምንችልባቸውን ዘዴዎች ነው እነዚህን መሰረት አድርጋችሁ በቀጣይነት ያሉትን ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎች በቀጣይነት ያሉትን ጥያቄዎች መልስ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ምላሽ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ የመጀመሪያው ጥያቄ a mixture of a mixture of a mixture of mirinda a mixture of mirinda and water a mixture of mirinda and water is heterogeneous mixture heterogeneous heterogeneous mixture ምላሻችሁን ከሁለቱ አንደኛውን በማስመር መግለጽ ይቻላል true ወይም false so a mixture of mirinda and water is an example of heterogeneous mixture true ከሆነ true የሚል ምላሽ ኖራችኋል false የሚልም ከሆነ እንደዚሁ false የሚል ምላሽ መስጠት ይችላልላችሁ ሁለተኛው ሁለተኛው ጥያቄ water water is a compound water is a compound አሁን ምላሻችሁ true 
ወይም false የሚል ጥያቄ ይሆናል ነዚ አንደኛና ሁለተኛ ጥያቄ ሶስተኛ ጥያቄ ምርጫ ጥያቄ ነው ከሚከተለው üst or identify 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 an in soluble identify an insoluble substance identify an insoluble substance in water ውሃ ውስጥ ሊማማ የማይችለው ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው a sand b limestone ወይም ደግሞ የኖራ ዲንጋይ እንለዋለን lime stone ሶስተኛ ምርጫ ወይም c iron አራተኛ ምርጫችን ወይም d ሁሉ አራተኛ ጥያቄ እነዚህ ቃላቶች ምን ለመግለጽ የተፈለጉ ናቸው spicy flowery spicy flowery and pungent and pungent are characteristics of characteristics characteristics of choice a color እነዚ ቃላቶች ምንን ለመግለጽ የምንጠቀማቸው ይመስላችኋል ተማሪዎች ስፓይሲ ነው ፍላወሪ ኤንድ ፐንጀንት የሚሉት ምንን ይገልጻሉ ከለር ነው ወይስ ኦደር ወይስ ሃርድነስ ሃርድነስ ኦር ቴክስቸር እንግዲህ ከባለፈውም ትምርታችን እያጣቀሳችሁ ነገሮችን ለመስራት ተሞክራላችሁ አምስተኛ እና የመጨረሻው ጥያቄ አምስተኛ እና የመጨረሻው ጥያቄ an instrument an instrument an instrument used to an instrument used to separate used to separate to uh, immiscible liquid immiscible liquid ምን ማለት ነው ሁለት እርስ በርሳቸው ሊቀላቀሉ የማይችሉ ፈሳሾችን የምንለይበት instrument ወይም ደግሞ ቃውድ ወይም device ምንድነው ነው ጥያቄ is uh, a thermometer uh, b calorimeter uh, c separatory funnel ሻውቲ ባሮሜትር እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህን ጥያቄዎች ከላይ ባለን ትምርት አጣቅሳችሁ ምላሻችሁን በትክክለኛው መልኩ እንደምታስቀምጡ እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ትምርት በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ ሰዓታችሁን መስዋዕትነት አድርጋችሁ በተለያየ የቦታ ላይ ሆናችሁ እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብ ያመሰገን ይህንን ትምርት ላይክ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ትምርቱ ለሌሎች እንዲዳረሱ ማድረግን እንዳትረሱ ይላል ኤኪቲ ስላዳምጣችሁኛሁን በድካሚ እጅ 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 በጣም በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ባባይ